galera! Beleza? Aqui tá falando no Fax pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui mais uma vez com um vídeo de Ragnarok Mobile, exatamente aqui no canal secundário. E hoje estamos aqui mais uma vez de Prish. E hoje eu vou mostrar pra vocês que Prish também dá dano, exatamente. Tô desenvolvendo uma build aqui, tá em desenvolvimento ainda, mas eu quero mostrar pra vocês que é uma build de dano de Prish. É baseada em duas skills, que é o Magno Exorcismos. E o adoramos, é isso aí. Esse vídeo aqui vai ser meu primeiro vídeo de build. Eu vou usar ele até pra criar um formato, porque é legal pra vocês conseguirem assistir aí. E eu quero ser bem direto no ponto de como funciona a build. Essa build, ela funciona baseado nessa skill aqui, que é o Magos Exorcismos. E é uma, essa outra skill aqui, que eu tô clicando ali no cantinho da tela, que é o adoramos. Ambas as skills, elas são skills de dano baseado em Holy Damage, ou seja, elas são muito eficientes contra monstros tipo Shadow ou Morto-Vivo, que é o Undead. E isso é uma vantagem e uma desvantagem nesse ponto. Em relação a dano a esse tipo de monstro, acho que não tem nada que baixe o Priest. Já no Undead, que também toma dano de fogo, é, o Priest é muito forte contra esse tipo de bicho, porque acho que nenhuma outra classe consegue pegar propriedade sagrado, além do Paladino. Uma outra coisa que é muita vantagem, essa skill aqui com o Magno dos ela irrita muito, ela irrita muitas vezes o target, você consegue castar duas vezes ela no mesmo ponto, e ela continua dando dano constantemente no bicho. E ela, enquanto ela fica batendo, você pode usar o Adoramos, que dá um dano bruto single target. Então essa build é muito boa pra matar MVP. E pra que eu tô desenvolvendo essa build? Basicamente eu tô querendo fazer torre com o meu Priest de DPS. Porque eu não aguento mais subir torre de suporte. Às vezes você tá lá, sempre precisa, a galera sempre te pede ajuda. Ah, no Fox, vem aqui, ajuda eu aqui na torre. Vamos lá, ajudar, papapá. Mas na hora, às vezes, você tá lá no, na pressa de fazer uma torre e tal, e não tem um DPS pra te ajudar. Então eu tenho um amigo que é Tank, que é o... ele é um RG... E ele sempre tá... a gente sempre joga junto, então o tanque pra mim é muito fácil. E se eu conseguir fazer a rolha de DPS, fica tranquilo, porque ele também tem uma Priest Slave. Então ele já tem a Priest e o tanque. Se eu conseguir de DPS, eu consigo fazer a torre muito fácil, isso me ajuda bastante. Tirando que eu tô tentando fazer grande parte da torre solo também, como eu consegui aí no vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês, eu consegui fazer a torre solo com essa build do andar 1 ao 70. Eu vou dar uma resumida aí pra vocês verem, e depois vocês vão ver que do andar 80 e 90 eu fiz junto com o tanque.
Então vocês já viram aí que o potencial que tem a build, ela dá muito dano em MVP. O único problema dela é que, de, ao contrário das outras builds de Priest, que o Priest ele é muito tanque também, ele é quase um off-tank nesse jogo aqui. Essa build você fica muito papel, você morre muito fácil, então é até por isso que você precisa do tanque às vezes, ou algumas skills pra te ajudar a suportar durante a vida. Essa build também ela é muito boa pra você upar em alguns lugares específicos. Funciona muito bem com aqueles cavalinhos da Magma Dungeon. Se você... O Magma Dungeon Sims funciona bem porque agora tem aquela carta da, da fadinha, Fairy, Light Fairy Card, que elimina o custo de gema do Magma Dungeon Que a grande desvantagem do Magma Dungeon é que ele gasta uma gema azul. Só que com essa carta você elimina isso aí. Se você conseguir dar dano o suficiente, vale muito a pena pra você upar nos cavalinhos lá da Magma Dungeon. Se você conseguir dar um pouquinho mais de dano ainda, você consegue caçar Arpia, que é um dos melhores spots do jogo atualmente. Se você der um pouquinho mais de dano ainda, você consegue matar os Fire de Virushi também, que tem na Magma Dungeon, que é outro spot muito bom. E se você quiser, é possível também fazer essa build pra matar Zipper. Então, funciona. Contra o Zipper ele não é tão efetivo contra, quanto o Judex, porém, como é uma skill em área, vale bem a pena. Mas vamos lá, agora que eu já falei de todas as vantagens, já mostrei que dá dano, Priest e tudo mais, vamos direto pra build. Eu vou começar aqui pelos atributos. Basicamente, eu vou ter atributo em Int, Dex e Vit. Int pra você dar dano, porque toda, toda build é baseada em Magic Attack. Então, quanto mais Magic Attack você tiver, mais dano você vai dar na skill. Quanto mais Holy Damage você tiver também, que é, é dano sagrado, mais dano você vai dar nas skills. Então, são esses dois atributos principais que você vai focar em buscar dano para suas skills. A Dex que é importante demais, porque vocês já viram que a skill tem um cast. Infelizmente, ela tem um cast fixo de 1 um segundo ou seja, ela tem um cast total de 9 segundos, você consegue reduzir até 8 segundos. 1 um segundo não, não vai, não, para, não tenta. Eu vi muita gente tentando reduzir, colocando Dex, equipe e tudo mais. Existem algumas equipes para reduzir cast fixo. Não são tão fáceis de conseguir, mas existem. Existem algumas skills também para você reduzir o cast, o cast fixo, como é o caso do Sacramento aqui, que ela reduz um pouquinho o cast. Mas a diferença é tão pequena que eu acho que nem vale tanto a pena o esforço. De qualquer forma, eu coloquei na build aqui para continuar testando. É, o Adoramos você mata é, nessas decks aqui que eu tô usando. A Dex, se você quiser botar full int que eu tô fazendo aí, ok. A Dex, mano, varia de acordo com personagem por personagem. Eu foquei em deixar o Max Exorcismo pelo menos com um de, de, de segundo de, de, é, de cast. E Vite pra você ganhar um pouco mais de vida e ter um pouco mais de sustentabilidade. Em relação às skills, eu vou falar de parte a parte. Cuidado pra não confundir, porque tem as skills misturadas aqui relacionadas a, ao Break Job, né? Então, aqui, vamos falar de Acolite primeiro. No Acolite você vai pegar Healing 10, Kiri 10, Blessing 10, Increase de Agility 10. Na build de Priest, você vai focar em pegar Resurrection 3, mais pra dar um suporte pra deixar a galera aqui na par e ficar viva. Aspercio 2. Eu gosto do Aspercio porque, às vezes, quando você vai fazer torre, como eu tô focando muito na torre com essa build aqui, Normalmente você não faz com um pare sozinho, sempre vai ter alguém a mais. Se tiver um DPS melee lá ou que dá dano físico, o Aspercio cai bem pra alguns mobs. Eu tô usando, pegando aqui também Crazy Spiritual Recovery nível 10 pra dar um sustain de SP. Magnificat nível 5 pra também ter um sustain de SP. E eu pego aqui Turn Undead nível 10 e Magos Exorcismo nível 10 quando eu sou na, nas skills de Priest. Depois quando eu vim o Break Job, eu vou colocar mais 10 pontos nas skills que ela chega no nível 20. Mas o fato que coloca Turn Undead se você não usa o Turn Undead na skill. Porque o Turn Undead, ele tem o um efeito de aumentar o dano do Magus Exorcismo quando você tem nele. Se você estiver no nível 20, ele dá 100% a mais de dano do Magus Exorcismo se você tiver o Turn Undead. Então vale muito a pena pegar ele pra aumentar o dano do Magus. High Priest, o que que eu pego? Meditate nível 10, Lex Divina nível 3 pra liberar Lex Eterna, que é uma skill pra você dobrar o dano. Principalmente ela comba muito bem com a Doramos. A Doramos dá um dano muito alto, dá um burst damage muito alto se você der Lex no target. Antes dele te dar target, você quase mata o MVP aí, ou você tira mais da metade da vida do MVP Undead aí, tranquilamente com um Adoramos, entendeu? O Meditate é pra aumentar um pouco a cura e aumentar um pouco de regen de SP também, sustain de SP. Angelus nível 5, pra aumentar um pouco a defesa, não que eu use tanto, mas é mais pra liberar o Assumption, que o Assumption também é uma skill que aumenta MDF e DEF, então é muito bom pra PVE. Peguei Magic Prayer nível 2, só pra reduzir um pouquinho o consumo de SP. Judex nível 1, não que eu vá usar o Judex, porque o Ju a build de Judex em si usa Luck, e essa build aqui não tem nada de Luck. O Judex vai dar dano sim, porque o seu Magic Attack é muito alto, porém, ele é fraco ainda comparado com a build de Judex. Mas, se você for caçar a mini boss, o Judex cai muito bem, porque você consegue castar e dar o primeiro hit no boss de longe muito rápido. 
Então é pra isso que tem isso na build. Então você vai lá, solta o hit, o mini boss vem pra você. Se você não perdeu o target, já era. É seu mini boss. E por último, eu pego aqui Safety One nível 10 pra te dar um pouco de sustento também. Como eu disse, você é muito papel nessa build. Apesar de precisar ser tanque, nessa build é muito papel. Então isso aqui contra a target que dá dano melee, ele vai muito bem. Só não pega o Light Shield porque não tem ponto. Quando você chegar no job 40 de Priest, os 30 pontos que você tem, você vai colocar 10 em Magnus Exorcismo, do job Breakthrough, mais 10 no Turn Undead, 10, 5 na Blessing, porque só vai até 15, e aqui os outros 5, você pode escolher entre KE e Healing. Eu tô escolhendo o Healing porque eu tô usando o Colucio Hill, que é uma skill do Bishop, e o Colucio Hill, ele basicamente, ele... É baseado no, na cura do healing. Então quanto mais cura você tiver no seu healing, maior vai ser o seu colúcio com aquela cura em área. E eu não vou conseguir pegar nível 20, então eu vou pegar 15 só pra aumentar um pouquinho. Não coloquei no KE, apesar do KE ser muito bom, porque eu não tô conseguindo pegar as runas de KE, porque essa build aqui é muito pesada em relação à runa. Então eu deixei o KE meio de lado. Por isso que o JAB. Tô pegando com o Lúcio Hill no 10, porque é uma cura muito maior. Apesar dessa... A cura vai ser baixa nessa build, porque você não pega a runa de cura. A menos que você tenha muita... Good medal. Aí você vai conseguir pegar as runas de cura. Mas eu não tenho, então a cura fica relativamente baixa. É, eu pego também Comprehend, que me vai me tirar 10% do delay das skills, é muito bom. Sacramente, pra tentar reduzir um pouco o cash fixo, só que eu tô sentindo que não faz tanta diferença. Tá em teste ainda, mas eu deixei ela aqui por, por aqui. Peguei Oratio. Oratio é um debuff muito bom que você vai dar nos seus targets. O cast dele é um pouco alto, ele tem um cast total de 6 segundos, eu consegui reduzir 5.6, então ele tá com 1 segundo e meio de cast, cast aí. Não sei se é fixo, acho que parte disso deve ser fixo, mas dá pra aumentar um pouco aí e reduzir o cast. Mas eu preferi focar um pouco na VIT pra deixar, pra ficar um pouco mais tanque. Mas ela reduz a resistência a role dos inimigos, ou seja, reduz a resistência ao dano sagrado dos inimigos em 35%. Pra matar MVP isso aqui é muito bom, só aumenta muito o seu dano. E ele dura 30 segundos, no nível 10. E adoramos, que é a segunda skill principal dessa build, junto com o Mago Exorcismos, que ela dá um burst damage muito alto. É a skill de Priest que dá mais dano. Desvantagem, usa magia azul. E essa aqui não tem como reduzir, que nem do Magnus. Questão de runa. Vou mostrar pra vocês minha build inteira. Eu tô aqui com 326 mil de contribuição distribuído, mais 632 gold medals distribuídas. O que, que é necessário mínimo pra essa build pra você pegar todas as runas de Holy Damage, mais todas as runas de Magnus Exorcismo, mais todas as runas de Adoramos? 620 gold medal. Não tem como muito fugir. O meu tem um pouquinho a mais que eu peguei o Warp Portal, que é uma skill bem utility aí pra matar MVP, ela serve bem. Porém, a grande desvantagem dela é justamente essa. É muita runa. Você te, pode fazer também, você pode separar essa build em duas, você pode fazer uma build só de Adoramos ou uma build só de Magno de Exorcismos, aí você vai conseguir pegar bastante runa de utility e fazer um, 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 um AB meio mesclado entre suporte e dano. Mas essa build que eu tô aqui é full focada em dano e ela tá em teste por causa disso. Pra esse mapa que tá na tela aí, pra pegar todas as runas necessárias, são 245 mil de contribuição e 620 gold medals. É o que precisa, entendeu? Ah, não tenho tudo isso, então foco, o que eu faço? Foca no Magnus Exorcismos, que eu acho que é o que dá mais dano. Ou separa a build em duas. Ou foca só no Magnus ou só no Adoramos. Aí fica seu critério. Só pra resumir o que eu peguei aqui com as minhas runas, eu tô com 285 praticamente de Magic Attack, que eu peguei só com runa e mais 12% de Holy Damage. Outra coisa que complementa o meu dano aí são a, a Guild Blessing, que eu tô pegando aqui mais 10% de Holy Damage, que são aquelas cartinhas que você ganha na guerra, entendeu? Eu já tô com 20 de nível no, naquela amarelinha de Holy Damage e isso dá 10% de dano. Tem um pouquinho de Bray... Também, que tá dando 37 de Magic Attack, mas é muito pouco, tá baixo a minha Prey ainda. Meu livro, eu nem vou mostrar que o meu livro é praticamente significante, tem muito pouco de Magic Attack, porque toda a minha jogatina não é baseada em dano. Vocês vão ver que meus equipes também são bem fracos, vocês vão falar assim, nossa, que equipe porcaria. E realmente é, porque meus equipes fortes mesmo, de Elite, são pra guerra. Então, são tudo baseado em defesa. Pra dano, é tudo mediano. Então, mas mesmo assim, eu tô conseguindo dar esse dano que vocês viram no vídeo aí, e quebra bem o galho. Vamos pros equipes. O set nessa build é todo baseado em Magic Attack, Holy Damage e alguns combos que aumentam o dano das skills. Eu tô usando aqui o Nemesis como cajado, porque ele é o melhor cajado, na minha opinião, para é, sumo em relação a dano. Ele dá 15% de Magic Attack, 25% de redução do cast do Magnus Exorcismos. No tier, 5, no tier 4, que nem tá o meu, ele dá mais 5% de Magic Attack e dá uma 
um aumento no dano do Mago Exorcismo em 3% para cada refino. Então, nesse caso aqui, eu tô com 4 de refino, que é bem ruim. Ele tá dando para mim 12% a mais do dano do Mago Exorcismo. Então, esse cajado é muito bom. Tô usando nele a carta Light Fair Card. É aquela que eu falei, que ela reduz o custo da Gema Azul pro Mago Exorcismo. Meu... Infelizmente, meu Judex só tá em um slot, porque, como eu disse, não é meu foco, então essas equipes são meio que... O que eu peguei bem no início do jogo, mas era o suficiente pra eu conseguir dar hit kill no Zipper. E tá quebrando o galho pra eu fazer torre, assim, mas ela só tem um slot. Se tivesse dois slots, eu ia colocar alguma carta focada em raça pra dar dano nos mobs, dependendo do que eu estivesse matando. E ele tem um efeito de set também, combado com outro item ali, que é Exorcism Bible, que... Tanto pro Nemesis como pro Holy Sheik funciona o Nemesis, porque o Holy Sheik é a primeira fase do Nemesis. Então eu tô pegando aqui mais 40% de dano do Mago Exorcismo. Então esse cajado é core pra build. Além dele, a gente tem o Exorcismo Bible. Infelizmente a minha, ela tá, apesar dela tá mais 5, ela tá no tier 0. Então eu tô perdendo bastante dano relacionado a isso. Mas ela dá aqui uma redução de dano contra Undead e contra Dark. De Undead 15% e Dark 20%. Ela é boa pra tancar um pouquinho esses bichos. No Tier 4, se ela tiver no Tier 4, ela aumenta o dano contra Undead em 15% e aumenta mais 1% pra cada refino dessa bíblia no Mago Exorcismo. Então, ela aumenta muito o dano se ela não tiver no Tier 4, que é o meu próximo ponto aí. Só que, é, o Tier 1 dela é baratinho, mas dá uns 6, 7 kk só pra botar ela no tier 4. E não é uma coisa que eu tô querendo gastar dinheiro agora, entendeu? Eu tô focando um pouco em segurar dinheiro e focando na minha outra build. Relacionado ao manto, eu tô usando aqui o Mage Coat, que é o que o melhor que dá pra usar de Magic Attack aqui quando você é Priest, porque tem um monte de limitação. Ele no tier 3 aqui me dá 5% de Magic Attack. E eu tô colocando uma carta Gavi nele que me dá mais 5%. Então eu tenho um total de 10% no Hobby. Capa, eu tô usando aqui a Light Saint Cape, na real, porque eu não tenho nada melhor que isso pra usar. Fora isso, eu tenho o Combo Stout, que não vai me servir sem a bota. Então eu deixei ela aqui, porque ela tá me dando mais 3 de Dex, mais 3 de Int, mais 3 de Vite, que são os atributos que eu tô usando. Tô usando uma Crystal Pumps, que dá mais 3% de Magic Attack aqui também, Int mais 5. Se tivesse Tier 4, ela vai me, dar, me dava mais 2% de Magic Attack. Também não tá, porque, como eu falei, equipe de Up, não foco muito... Em botar as equipes muito fortes É só o que sobra mesmo Comprei essa aqui que ela é baratinha Mas botar ela no tier 4 também ela é meio carinha Tô usando duas Orleans Gloves Porque cada uma delas vai me dar 10% a mais de Magic Attack Tô colocando elas também Esse encantamento de dinheiro aí O máximo que dá, que a grana permite Porque isso aumenta meu dano Inclusive aqui no cajado, o modo ainda também Ele tá 110 já que é o máximo que dá Porque aumenta meu dano também Na cabeça eu tô usando o Alice, mas porque eu tava usando ele pra upar na build de Judex, que ele dá 5% de job. Mas tem coisa melhor pra colocar na cabeça aí, qualquer outro equipamento que dê int ou magic attack e vai bem. Um coif seria o ideal, só que eu não tenho grana pro coif ainda. É, e uma carta Hide Word, justamente pra aumentar a int aí em 5. Ou você pode usar aquela carta que é o Sila de Apocalipse, que vai dar magic penetration, ela vai, ela vai bem também. No, no centro da cara aqui eu tô usando o monóculo. Mais 4, que no totalizando ele vai me dar 9% de Magic Attack, muito bom pra isso. Angry Snare embaixo pra reduzir o cash em 10%. Gold Christmas Bell nas costas, porque esse cara aqui é o melhor equipe pra dano de sumo. Ele dá 8% de Holy Damage e ele ainda dá proteção a Dark e Undead de 10%. Então ele cai muito bem nessa build, ele é muito bom, apesar de ser muito cara de fazer, a quest dele é um pé no saco, entendeu? E por último, no rabinho aqui, eu tenho eu tô usando o Ancient Dragon's Plate, que é uma equipe bem comum. Porém, ele tem mais 6 de int no encantamento, então ele tá me dando um pouquinho mais de dano. No total dessa build aqui, galera, eu tô pegando 22% de Magic de Holy Damage. Não, 30% de Holy Damage com uns equipes. No total, galera, eu tô pegando aqui 3.825 de Magic Attack sem comida. Então, uma Magic Attack relativamente... Ele é mais ou menos, porque meus equipes não são lá, essas coisas. Só que ele tá dando um dano até que bom, tá ligado? Ele é, ele é até que razoável, dá. por isso que eu tô conseguindo dar um dano... Expressivo até nos mobs Em relação à comida que eu posso comer aqui também Pra dar uma aumentada nisso A melhor comida que eu tenho aqui é o Original Will Juice Que ele vai aumentar 40 de Magic Attack Pra cada comidinha que você come Você pode comer 6 e 2,5% de Magic Penetration Totalizando 240 de Magic Attack Mais 12,5% de Magic Penetration Que vai aumentar consideravelmente seu dano Além disso você pode botar aí uma comida Int B, que vai te dar mais 20 de Int Mais 20% de Magic Attack Ou uma Int A que vai dar 10 de Int e 10% de Magic Attack Aumentando consideravelmente seu dano também. Em relação a pet, que eu acho que é a última coisa, tô usando uma sorria aqui que tá me dando 40 de Magic Attack quando ela tá com skill no nível 10. 
Fora ela, você pode usar ou uma Is para reduzir seu cast 5%, ou um Petite que vai aumentar um pouco sua cura também, que aumenta a cura em 5%. Entre eles, a Sorrê para mim é superior, só que a Sorrê é cara, então não é todo mundo que tem. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha build como um todo, vocês viram aí, eu falei, é uma build focada em dano, eu tô tentando, o meu objetivo com ela é tentar fazer torre solo, ou como DPS em alguma party, para dar uma ajudada, e é uma alternativa aí também. Uma outra coisa que ela faz muito bem é a Rift de GH, ela faz sozinha tranquilamente, eu tô fazendo solo a Rift quando eu preciso. E também dá pra upar bastante com ela, dependendo de suas equipes também. Primeiro vídeo que eu fiz de formatação de build, eu vou trazer outros aqui. Eu sei que a galera deve estar tá querendo muito minha build de guerra, certeza. Tenho certeza que a galera quer ver minha build de guerra. Eu tenho outra build que eu usava pra upar também, que é a build de Judas, que eu dava hit kill no zipper. Com esses equipes meia boca aí, <risos> com um hit no nível 1. Ou seja, eu upei bastante rápido e foi com ela que eu consegui pegar... O level 110 do Job 40 já. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, quer deixar o like aí embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal aí se você não for inscrito. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é. Fui!